Buenas noches. Es un placer saludarlos en una nueva edición de Vox Populi, agradeciendo por supuesto su apoyo, su sintonía y sus correos electrónicos. Seguramente el mail de nuestro programa está apareciendo en su pantalla en este momento, voxpopuli.rbctelevisión.com. Quería comentarles rápidamente antes de de recibir a nuestras invitadas, se trata de, de un programa ciertamente de un nivel muy alto. Eh, quería comentarles que desde ayer se encuentra en circulación la revista Caretas. Entonces, simplemente para que ustedes puedan observar la extraordinaria calidad de la carátula de esta revista, que ratifica pues lo que se conoce. ¿no? Es una revista muy especializada en la confección de carátulas de gran sofisticación periodística. Está aquí Pedro Pablo Kuczynski disfrazado del rey mago, precisamente en alusión directa a su supuesta eh, candidatura presidencial o a los anuncios que ha hecho al respecto. La revista está más interesante que nunca y les sugiero adquirirla. Les había dicho la semana pasada que contaríamos con la presencia de Pedro Pablo Kuczynski para este programa él ha tenido que salir del Perú y estará fuera eh, por algunos días. Sin embargo, hemos conversado esta semana y se ha comprometido a estar con nosotros tan pronto como sea posible para hablar precisamente de cuáles son sus planes políticos. En todo caso, en Caretas tendrán una información de primera mano sobre este y otros temas de candente actualidad. Y... Está finalmente la edición correspondiente a enero de Le Monde Diplomatique, que es precisamente esta, donde hay una información muy completa sobre lo que se viene en el año 2009. Es una especulación de Le Monde Diplomatique, como ustedes saben, es un medio de comunicación francés. Eh, y en la carátula están el presidente electo Obama, el presidente Hu Jintao de China, el primer ministro Putin de Rusia, el presidente Chávez, nada menos que el dictador Mugabe de Zimbabue y el presidente Sarkozy de Francia. Lo interesante es que estas, digamos, eh, predicciones de lo que se viene en la escena internacional en el año 2009 ratifican la gran capacidad de análisis que tiene en el mundo entero Le Monde Diplomatique. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. En esta edición del mes de febrero del año 2008, que se tituló Crack 2008, donde hay un dólar partido por la mitad, este es el único medio que a nivel internacional anuncia lo que se iba a venir y lo que ocurrió precisamente en septiembre con la virtual destrucción del sistema financiero internacional y la severa crisis por la que ha empezado a atravesar el capitalismo. Esta es solamente una demostración de la seriedad de la información de Le Monde Diplomatique, esta última edición del mes de enero, se encuentra ya en circulación y ciertamente se las recomiendo. Nos acompaña dentro de un instante la señora embajadora de la República Checa, Vera Semanová, embajadora de la República Checa en el Perú, y la señora embajadora de Francia, Cecil Pozo de Borgo. Eh, nos acompañan estas dos muy distinguidas damas precisamente porque hasta hace mm, muy pocos días la República Francesa ha tenido a su cargo la presidencia de la Unión Europea y la República Checa ha asumido esta presidencia que implica una coordinación importantísima de estos 27 países europeos por los próximos seis meses. Dos distinguidas damas entonces que nos acompañan de inmediato para luego seguir con un tema muy original que estoy seguro que los va a traer muchísimo. El tema enológico nos acompaña la enóloga muy conocida por todos ustedes, Cristina Vallarino. Regresamos entonces en un instante, no se muevan de su sitio. Bueno, lo prometido es entonces deuda. Nos acompañan dos damas realmente distinguidas. 
Vera Semanová, embajadora de la República Checa, y Cecil Pozo de Borgo, embajadora de Francia. Es un placer, verdaderamente, y un honor tenerlas en, en Vox Populi. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, le agradezco. Para... Bueno, es cuánto tiempo. Un placer, a, a, un honor. Para además que las embajadoras hablan un español realmente admirable. ¿Tú, ¿Tú cómo aprendiste el español? Porque el checo es un idioma que no es ninguna broma. Es un idioma eslavo y realmente ah. es un poco diferente sí, que es. los es romanos. tenaz, como dicen en Colombia. Pero ¿Cómo lo aprendiste el español? Pasé mi, una parte de mi en España, juventud. ¿no? no, en América Latina. Ah, Siempre ya. el destino me ha llevado acá. Entonces, a los cinco años en Uruguay, Argentina después, hasta los diez, después a los de los 15 a 16 en México, y después los estudios en la Universidad Carolina, el posgrado en España, y siendo embajadora después, mucho más tarde, en América Latina otra vez, Uruguay, México. Y ahora el Perú. Y ahora ¿Ah? el Perú. No, para mí es un honor muy grande porque yo recuerdo en, en un momento en que yo ocupaba el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores, tuve la suerte de autorizar tu nombramiento como embajador de la República Checa, de modo que es un encanto. Y tú, Cecil, embajadora de Francia, eh, el español, sé que lo aprendiste muy rápidamente es muy reciente, sí. siendo embajador en República Dominicana. Sí. Hace tres años fui nombrada en Santo Domingo y nunca había hablado español. Me fui a Madrid para seguir cursos intensivos sí. durante tres semanas y después empecé y practiqué cada día en Santo Domingo. Bueno, la, la verdad es que es algo admirable y eh, me interesaría que si hay jóvenes profesionales que nos estén viendo, quiero referirme concretamente a las jóvenes mujeres, eh, observen detenidamente a, a estas damas la extraordinaria carrera diplomática que han tenido embajadoras eh, de sus países y especialmente para las que puedan tener algún interés en la carrera diplomática. Miren lo lejos que pueden llegar en base al estudio, a la constancia. En todo caso tienen dos eh, extraordinarios ejemplos para seguir. ¿Qué cosa es el Perú para ti? Tú tienes tres meses como embajadora de Francia. ¿Qué tenemos especial los peruanos? O si es que tenemos algo especial, ¿qué significa el Perú para ti? Ah, nunca olvidaré cómo, cómo me trataron los peruanos cuando llegué en el país. Es, la, es el país más acogedor que nunca he visto. Uh -huh. Y como representante de Francia me siento muy bien porque siento una amistad, una cercanía uh -huh. extraordinaria que pienso tiene que ver con la, una larga tradición, uh -huh. con el prestigio de la cultura francesa, con ideas con partidas, visión, la misma visión de, de un mundo multipolar, el mismo apego al derecho internacional, mucha cercanía. Me siento muy, muy bien en el país. Es muy grato escuchar eso y además yo en lo personal tengo una duda de gratitud contigo porque en tu casa, en la Embajada de Francia, es donde pudimos hacer la entrevista a Ingrid Betancourt hace, hace un mes. O sea que ahora públicamente te expreso de nuevo mi agradecimiento por eso. Creo que ha sido un momento inolvidable para todos los que compartieron la, los momentos de la visita de Ingrid Betancourt, sí. ciudadana franco-colombiana. Verdaderamente, Su visita verdaderamente en Perú ha sido algo. Bueno.